Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sinteyong Black Blackan, Debut Sin Patinama, Harapan Erik untuk Messi. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Tese skuad timnas Indonesia baru komplit pada Senin 12 Juni. Sinta mengaku jika dihitung dari awal TC, memang waktunya cukup panjang, namun latihan dengan personel yang komplit baru hitungan hari saja. Dia pun mengeluhkan hal tersebut dalam konferensi pers jelang laga timnas Indonesia versus timnas Palestina. Namun Sinta yang justru senang dengan kerja keras anak asuhnya dalam persiapan yang mepet. Dia melihat Mark Locke dan kawan-kawan bekerja sangat keras sehingga dalam kondisi yang baik jelang pertandingan pertama ini. Pelatih timnas Indonesia Sinta memberikan tanggapan soal Palestina belum pernah kalah dalam beberapa pertandingan terakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Palestina memiliki kelebihan. Dalam hal ini, Muhammad Rasid dan kawan-kawan yang memiliki power. Dengan melihat kelebihan itu, Sinta yang sudah mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik. Ia pun akan berjuang meraih kemenangan atas Palestina. Sinta yang pun mengharapkan dukungan dari penggemar sepak bola tanah air. Palestina sendiri sebelumnya memiliki catatan rekor tak terkalahkan sebelum bersua dengan Timnas Indonesia. Status tuan rumah Timnas Indonesia diharapkan bisa menjadi modal untuk meraih hasil positif pada laga nanti malam. Sin juga berharap dukungan supporter bisa turut mendukung. Lebih dari itu pelatih Timnas Indonesia Sinta mewaspadai gaya bermain Palestina. Menurutnya, The Lens of Canon punya cara bermain yang penuh dengan power. Dengan begitu, Timnas Indonesia perlu habis-habisan mengeluarkan stamina dan kekuatan tubuh. Sin pun berupaya untuk bisa maksimalkan persiapan sebaik mungkin. Timnas Palestina tengah menepati posisi ke-93 di ranking FIFA terakhir. Sementara itu Indonesia berada jauh di bawah yakni 149. Perbedaan posisi itu sedikit banyak menggambarkan kualitas di antara kedua kesebelasan tersebut. Akan tetapi Sinta tidak mau gentar dengan hal itu. Dia justru menganggap kesempatan melawan Palestina sebagai uji coba yang berharga untuk mengukur kualitas. Bahkan Kotsin sedang merancang agar Scott Garuda menampilkan total football guna meladiri The Lens of Ghana. Jelang laga melawan Palestina, Sinta mengaku jika tim asuhannya secara keseluruhan menjalani persiapan yang singkat. Dijelaskan STI bahwa timnas Indonesia akan memilih bermain tenang dan sabar dalam membongkar pertahanan timnas Palestina dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Rabu 14 Juni. Pasalnya dalam ranking FIFA, peringkat Palestina jauh di atas Indonesia. Sementara itu, back Indonesia Rizky Rido bersama rekan-rekannya satu tim dapat menjalankan instruksi pelatih si, sehingga target kemenangan dapat tercapai. Jelang laga kontra Palestina, ST mengaku PD bisa meraih hasil positif. Adapun hal lain yang disoroti oleh pelatih asal Korea Selatan itu adalah dukungan penuh dari supporter di kota Palawan tersebut. ST juga melipar pujian terkait kondisi lapangan di Stadion GBT yang kini jauh lebih baik ketimbang saat pertandingan Piala Asia U20 tahun lalu. Dia mengaku rumput yang digunakan di Stadion GBT ada peningkatan signifikan daripada sebelumnya. Selain itu, bagi ST, Stadion GBT dianggap mendatangkan hasil positif bagi Scott Garuda. Dia pun berharap pertandingan nanti malam melawan Palestina bisa meraih poin dan berjalan maksimal sesuai dengan harapan timnas Indonesia. Sein Patinama menjadi pemain paling akhir gabung TC timnas Indonesia di Surabaya. Ia tiba pada selasa 13 Juni kemarin, tepatnya sehari sebelum pertandingan melawan Palestina. Nanti begitu ada yang beranggapan Sein tidak akan fit untuk tampil melawan Palestina. Pasalnya ia terbilang mabet bergabung dalam TC Scott Garuda. Namun justru menurut pernyataan Sintayong, pemain yang baru merapat malah punya kondisi lebih baik. Hal itu karena mereka dapat menit bermain di klubnya. Kondisi itulah yang dialami oleh Sinpati Nama. Jika merujuk ungkapan Sintayong, bukan tak mungkin pemain yang berposisi sebagai bek kiri akan debut menghadapi Palestina. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tetap harus memantau kondisi Sinpati Nama. Apakah ia diperlukan untuk istirahat atau akan langsung dimainkan demi debutnya nanti? Pemain timnas Indonesia Rizky Rido sangat antusias bisa kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Namun kali ini dia bukan membela Persibaya tetapi skuad Garuda. 
Rizky mengatakan sangat merindukan suasana GPT saat dipenuhi puluhan ribu supporter. Pasalnya suasana di sana pastinya bikin siapa saja merinding dengan suara lantang para supporter. Pemain berposisi back itu mengatakan tidak masalah kembali ke GPT dengan jersey yang berbeda. Namun dia meyakini publik sepak bola Surabaya tetap akan memberikan dukungan luar biasa buat timnas Indonesia. Rizky pun berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya dalam laga melawan tim asal Timur Tengah itu. Tujuannya agar membawa tim merah putih meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Jordi Ahmad sempat mengalami cedera pada kakinya dalam lanjutan Liga Super Malaysia beberapa waktu lalu. Namun kondisi pemain Johor Darul Taksim itu berangsur pulih meskipun belum 100%. Namun pemain timnas Indonesia Jordi Ahmad pesimis dapat tampil saat timnya melawan Palestina. Pemain berusia 31 tahun itu mengatakan sepertinya sangat ingin tampil saat skuad Garuda melawan Palestina nanti. Namun dia tidak akan memaksakan diri yang malah akan membuat buruk kondisinya. Saya hanya punya masalah kecil di kami, semoga dalam beberapa hari ini saya akan pulih. Saya akan lihat nanti jika tidak pulih akan fokus pemulihan. Kemungkinan siap untuk laga kedua. Ucap Jordi. Gelandang timnas Indonesia Marklot pamer momen bersama rekan timnya, khususnya pemain jumlah LC Ultra yang kini bisa membela skuad Garuda. Melalui akun Instagramnya, Klot mengunggah postingan bersama Sten Patinama, Stefano Lilipali, dan Iver Jenner. Keempat pemain ini punya kesamaan, sebab mereka pernah menimba ilmu di klub Belanda LC Utrecht dan kini bisa berkuat timnas Indonesia karena menyandang status WNI. Tak ayal postingan tersebut kemudian mendapatkan banjir reaksi dari netizen, bahkan LC Utrecht juga ikut penyoroti. Dari LC Utrecht untuk timnas Indonesia at PSSI, tulis narasi dalam postingan Mark Locke. Di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Palestina pada Rabu 14 Juni. Sebelum laga, sebuah pujian diberikan oleh Makram Dabau untuk Timnas Indonesia. Makram Dabau pun berbicara terkait persiapan timnya. Pelatih berusia 50 tahun tersebut menjelaskan bila persiapan skotnya berjalan dengan baik. Ia pun berharap pertandingan melawan Timnas Indonesia memberikan dampak positif untuk para pemain. Sementara itu Makram Dabu mengaku tak akan memberikan perlakuan khusus atau penjagaan kepada satu atau beberapa pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Tunisia itu memilih untuk fokus ke Timnas Indonesia sebagai sebuah tim. Makram Dabu juga menilai semua pemain Timnas Indonesia memiliki kualitas. Santer dikabarkan jika Lapulga tidak akan hadir ke tanah air pada laga persahabatan melawan Timnas Indonesia. Penanggapi hal itu, Erik kembali menegaskan jika laga FIFA Matchday tersebut adalah laga Timnas Indonesia versus Argentina bukan Indonesia versus Messi. Erik menekankan bahwa pertandingan dengan Timnas Argentina menjadi agenda resmi dari FIFA. Termasuk pertandingan dengan Timnas Palestina, dia akan fokus untuk mencari poin dalam laga kedua tersebut. Meski begitu, Erik hanya mampu berharap dan berdoa agar Messi bisa datang ke tanah air untuk dapat bertanding bersama tim Tengo. Jurnalis TVC Gaston Edil memastikan bintang timnas Argentina Lionel Messi tidak akan ikut serta dengan timnya ke tanah air. Gaston Edil memastikan Lionel Messi hanya akan membela timnya saat melawan Australia dalam FIFA Matchday di China. Tentunya kabar itu tidak diharapkan oleh pecinta sepak bola tanah air. Lionel Messi akan melawan Australia tetapi dia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Dia tidak memainkan laga kedua. Tulis Gaston Edul di akun Twitter.